właśnie oglądałem sobie różne TikToki w mecie i zwróciłem uwagę na to, że na te, na te mikrofony, które wszyscy używają, akurat tam są takie zakładamy za ucho, ale, ale jakby koncepcja jest ta sama. Przypomina, przypomina mi się zawsze wtedy ta sytuacja, taka historia, która była dosyć znana w, jeszcze za czasów, kiedy, kiedy siedziałem mocno w show biznesie na temat naszego wielkiego artysta stradowego Czesława Niemena. On był dosyć nietolerancyjny, jeżeli chodzi o błędy wykonywane, które jak jego muzycy robili. No i oczywiście któregoś razu było w operze leśnej, grali na koncert, skończył się, skończył się jeden kawałek, a on właśnie eksperymentował wtedy po raz pierwszy z tego typu mikrofonem. Skończył się kawałek i w tej ciszy, która nastąpiła, Odwrócił się do tego biednego muzyka, oczywiście, oczywiście zapomniał, że ma ten mikrofon i ryknął na całą salę w tym swoim akcentem Spieprzyły szkatolaku! I wszystko konserwacja, także niestety z tym trzeba uważać. W każdym razie zaczynając, chcę zacząć od pokazania wam pewnej tablicy. Rzućcie okiem na tą tablicę i powiedzcie mi, jakie wasze jest pierwsze skojarzenie, po której stronie powinien być Robert. No, szybciutko, czas na się raz nie zdejmuj. Naprawdę, naprawdę. Pierwszy słyszę. Bo y, wcze, wcześniej pytałem, e, pytałem e, wiele osób i wszyscy wskazują tą stronę tablicy. Tak, jako narzędzie do, do e, uprawiania sportu, jako po prostu e, sportowy artykuł. Ja chciałbym Wam pokazać dzisiaj, e, że to nie tylko tak jest. I rzeczywiście większość obrazów, które się nasuwały, nasuwają ludziom, jak słyszą to słowo, to są tego typu historie. I te, w tym nie ma nic złego. Sporty one są piękne i sam uprawiam i, i bardzo kocham. Ale rower to nie tylko to. To jest też coś takiego. Ten obraz chyba mówi bardzo dużo, nie wymaga specjalnie komentarza. Coś takiego. I właśnie... Yy, któregoś razu udało się zrobić też takie zdjęcie, które w bardzo fajny sposób pokazuje kontrast pomiędzy dwoma światami. Oba światy są, są jak gdyby, mają swoje, swoją rację bytu. Natomiast wydaje mi się, że ten, który jest na pierwszym planie, jest jeszcze czymś, co w świadomości ludzi nie jest do końca, nie jest jeszcze dobrze zakomunikowane. I ten świat, który jest z tyłu, powodują, że jeszcze za mało ludzi wykorzystuje rower w taki, a nie inny sposób. Ponieważ imidż roweru jest jednak nadal bardzo mocno, przede wszystkim stereotypowo sportowy, męski, twardy, brudny i spocony. Także generalnie o, o tym się nie chciał mówić. Ja to z rowerem jest tym związany od zawsze, tak jak Adam wspominał, mieszkałem w Londynie, jak byłem mały. Jeździłem cały czas na rowerze, i myślę, ale myślę, że tak jak, jak większość chłopaków jeździłem w kółko po górku i to była największa moja, moja zajawka. To jest taki chopper szpanerski rower, który w latach 80. był szczytem marzeń każdego chłopaka. No ja akurat miałem szczęście dostać taki rower od rodziców. Ale później, jak gdyby ta historia, ta, ta, ta moja przygoda z, z, z rowerem się nie, kończy, nie skończyła. I um, zajmę się sportem, który się nazywa downhill. To jest po polsku, można powiedzieć, zjazd. To jest taki dosyć zdrowany sport, yy, który polega na tym, żeby jak najszybciej zjechać z góry, po kamieniach, po korzeniach, po skokach i, i jednocześnie się nie zabić. A jednocześnie próbowałem godzić tą, tą granę w zespole, o którym też Adam wspominał. I to było dość, dość trudne, bo tutaj kulaszczy tryb życia, który nie za bardzo współgrał dobrze z, ze sportem, w którym trzeba było jakby najmniejszy błąd mógł się skończyć dość dramatycznie. No i w pewnym momencie to się wszystko jakoś zaczęło rozsypywać, zespół się rozpadł i tak naprawdę zostałem bez pomysłu na życie. No ale jakoś na szczęście, w czasie jeszcze kiedy jeszcze e, zajmowałem się rowerami, e, sprowadzałem części na, na małą skalę do tych naszych rowerów. To są specjalistyczne rowery. W ogóle nie można było tego u nas dostać. To gdzieś wy, wynalezione gdzieś w Stanach mali producenci. I za, wtedy to importowałem. No i wtedy tak stwierdziłem, że skoro i tak 
się tym zajmuję, no to po prostu e, spróbuję z tego zrobić coś, coś większego. Więc faktycznie na początku było tak, że mm, założyłem firmę, importowaliśmy z USA do Gdańska te, te części, tutaj tam najpierw znajomi, później troszeczkę na większą skalę. No i to, i to tam jakoś, jakoś funkcjonowało. Natomiast w pewnym momencie zrozumiałem, zobaczyłem, zobaczyłem że te, te części amerykańskie wcale nie są jakieś super świetne, są drogie i tak naprawdę nie, nie, nie kryje się tam aż tak wiele nie wiem, jakichś tajemnic, żeby nie można było tego samego robić, samemu robić. W sumie taki, to, to też nie był do końca mój pomysł, ale kolega przed zacznie to robić sam, lub sam te rzeczy. No i tak w ciągu kilku lat sytuacja się zmieniła tak, że teraz eksportujemy te części na, na cały świat, w zasadzie w każdym kraju na świecie mamy dystrybutorów. A, a co ciekawe, w sportach akcji polskie firmy są praktycznie, praktycznie nieistniejące, dlatego że to są wszystko firmy z Kalifornii, gdzieś jakiś taki image tego, tego sportu rowerowego jest na pewno, nie ma nic wspólnego ze wschodnią Europą. Także jest to, jest to dosyć rzadka sprawa. No, no i, ale później no, oczywiście jak sport y, troszeczkę zszedł na drugi plan, y, zacząłem się, zacząłem po prostu odkrywać y, rower właśnie w taki sposób, y, jaki pan Piotr o mówił, czyli komunikacja, dojazd na kawę, dojazd na kolację i w jakiś tam sposób y, Zachwyciłem się w ogóle, to, to, to było dla mnie wtedy odkrycie, bo wcześniej tylko sport, później nagle yy, też rekreacja. Tylko, że problem polega na tym, że ja nie do końca nie mogłem sobie znaleźć yy, takiego roweru, który by mi odpowiadał. Yy, to jest yy, taka plaża w Brazylii, północna Brazylia. Dojazd tam, yy, to jest w ogóle miejsce, do, w które kiedyś dosyć często jeździliśmy ze znajomymi, teraz już trochę mniej. Ale jest to moje ukochane miejsce na świecie, na całej, na całej ziemi i dojazd tam to jest około 8 godzin, trzeba mieć samochód terenowy. Ostatnie, ostatnie 100 km pokonujemy, właściwie wjeżdżamy na plażę i jedziemy po prostu autostradą taką, która jest po prostu z białego piasku. I w końcu dojeżdżamy do, do takiej małej wsi, która jest gdzieś na końcu świata. Jeżdżąc tam po prostu yy, Zdałem sobie, jak gdyby zacząłem zauważać, że ludzie, którzy mieszkają tam, mają tylko, mają tylko słońce, mają co jeść, to jest wszystko. Nie ma, nie ma miliona opcji, nie ma miliona, nie wiem, e, e, przycisków, ustawień. Życie po prostu wygląda tak, a wszyscy są super szczęśliwi. I im więcej, więcej czasu tam spędzaliśmy, tym bardziej wracając tutaj do Europy, z jakimś niesmakiem odbieraliśmy to w jaki sposób jest zaprojektowane otoczenie wokół nas. Po prostu wszystkiego jest za dużo. I dlaczego ja nie mogłem roweru znaleźć dla siebie? Zrozumiałem wtedy dlaczego. Dlatego, że rower na miasto naprawdę nie musi wyglądać tak. Przecież to jest, to jest jakiś absurd. Producenci zaczęli się prześcigać w, w, w tym, żeby jak najwięcej opcji wpakować do, do, jakiegoś, do jakiegoś przedmiotu, Zamiast pomyśleć może troszeczkę w inny sposób. Ja miałem wrażenie, że dzieci, które jeżdżą na, na rowerkach, które nie mają nawet pedałów, a co dopiero przycisków, ustawień, parametrów, są zawsze najszczęśliwsze. Po prostu rower sam sobie, który nie przeszkadza, jest chyba naj, naj, najbardziej największą przyjemnością, rower, który nie przeszkadza. Ja miałem wrażenie, że producenci rowerów każą mi chodzić w takich butach na co dzień. Tak, takie miałem wrażenie, tak były zaprojektowane rowery. Ja stwierdziłem, że chcę mieć rower, który bardziej przypomina takie buty. Taka może metafora, mam nadzieję, że, że, że jest to zrozumiałe. No i rzeczywiście, yy, rzeczywiście po prostu w, z, zaczęliśmy projektować te rowery, założyłem drugą firmę, powstała i to jest i również dzisiaj eksportujemy polskie rowery na cały świat, które wyglądają zdecydowanie bardziej przyjazne, przyjaźnie niż to, co było wtedy dostępne na rynku. To jest moja, wracając do naszej polskiej klimatycznej rzeczywistości w Brazylii, to jest moja droga z pracy do domu. Ja, ja jeszcze codziennie na rowerze do pracy i to jest już chyba drugi rok, w którym, który, który ja kiedy jeszcze w zasadzie przez okrągły rok. No i chciałbym wam powiedzieć też, że, że jest to z własnego doświadczenia, 
coś bardzo cennego. Ten czas, który ja spędzam wyjeżdżając do pracy, to jest moment, kiedy to jest taka, jakaś, taka codzienna joga. To jest moment, w którym sobie układam to, jak będzie mój dzień wyglądał, co dzisiaj mam do zrobienia. I z kolei wracając, relaks, od, od, od jakby wszystkie, wszystkie nerwy odpuszczają. I szczególnie jak się patrzy na tych na ludzi, którzy w tym samym czasie obok mnie stoją z szarymi twarzami w korkach, no, czuję, czuję, że mimo wszystko nawet to, że jest zima, to i tak, i tak to jest bardziej cenne niż, niż przesiadywanie w samochodzie. To jest taka, takie wymagania, które wymyśliliśmy zakładając tą drugą firmę. Myślę, że jest to dosyć zrozumiałe, ale, ale broń Boże, ja też nie chciałbym wyjść na jakiegoś fundamentalistę radykalnego, który, który uważa, że samochody powinny zostać spalone i samochody mają swoje miejsce. No, nie wiem, wyjazd na, za miasto z, z trójką dzieci, z dmuchanym krokodylkiem na, na, na dachu, to okej, okay, no to są, ale, ale tak jak Pan Piotr mówił, większość podróży w obrębie miasta to są bardzo krótkie wycieczki. I, nie ma, i, i tutaj naprawdę gorąco polecam Robert jako osoba, która mówi z własnego doświadczenia, nie tylko w teorii. Ale bardzo często, kiedy, kiedy pokazujemy to i jak gdyby tą całą koncepcję yy, próbujemy przekazać ludziom, dostajemy takie pytanie, ale słuchajcie, ale jak, w coś się trzeba ubrać? Gdzie kupić te specjalne yy, ubrania, yy, które są potrzebne do tego, żeby, żeby jeździć na rowerze po mieście? No, przecież to, yy, to są chyba specjalistyczne jakieś sklepy i ja, ja mam na szczęście dla Was tutaj yy, taki krótki poradnik, jak się jak się zaopatrzyć odpowiedni sprzęt na, na rower. Tutaj mamy takie buty specjalne, aerodynamiczne, stworzone do tego, by rowerzysta uzyskiwał większą prędkość obrotową korbowodu. Tutaj mamy e, buty, które tłumią skutecznie tygania e, dziurawych dróg, które z bardzo istotne zwiększają komfort. Tutaj z kolei mamy buty, które zwiększają siłę nacisku na e, układ napędowy, w związku z czym Yy, rower jest po prostu sprawniejszy. Tu jest bluzka specjalna z protekcją UV, utrzymująca yy, stałą temperaturę ciała, yy, chroniąca przed elementami typu wiatr, deszcz. Yy, a tu jest dwuczęściowy kombinezon, podłączony do yy, pulsometru, który utrzymuje yy, krążenie na odpowiednim poziomie. Także no, chyba rozumiecie yy, tą aluzję. Tak? Mam nadzieję, że to było wystarczająco jasne. Jeśli szukasz ciuchów na rower, Otwórz szafę, tam znajdziesz wszystko, co potrzebujesz na krótkie przejażdżki. Nie ma naprawdę żadnego e, powodu, żeby, żeby w jakiś nie wiadomo, w jaki sposób się e, ubierać, żeby przejechać e, jakby dystans, który czasowo jest odpowiednim dystansowi i nie wiem, przejścia z domu na przystanek autobusowy albo, albo coś takiego. Ta w ogóle paranoja wokół tych e, i na przykład niestety, ale na, w polskich mediach szczególnie bardzo często jest promowany właśnie rowerzysta, który jest ubrany od stóp do głów jakieś kosmiczne technologie i moim zdaniem to nie służy temu, żeby, żeby ludzi zachęcać do jazdy i używania codziennie rowerów. Zimą tak samo, to czy, słuchajcie, czy, czy, czy te panie, które tutaj jadą, mają jakieś specjalne techniczne ubrania? Nie, po prostu są ubrane normalnie tak, jak się ubierasz, wychodząc na to zimą. I widać, może być nawet fajnie, może, można, można się cieszyć z tego. Jeśli, jeśli jeszcze chodzi o drugie pytanie, bo też często dostaję takie pytanie, no jak dojeżdżasz do pracy, to, to przecież jesteś na pewno cały spocony i, i prysznic, czy w na pracy nie ma prysznica. Słuchajcie, ja się na tej scenie bardziej spociłem przed wami teraz, niż dojeżdżając do pracy. Chodzi o to, że po prostu jechać wolno, nie musisz od razu się zamieniać w Lance Armstronga i bić wszystkie rekordy na wszystkich dystansach, tylko chodzi o to, żeby sobie z powolnym, spocerowym tempem jechać. I tak dojedziemy tam szybciej niż pieszy i najprawdopodobniej szybciej niż zmotoryzowany. Yy, tak jeszcze na koniec wróćmy na chwilę do ciepłego klimatu, bo jestem gorąco po powrocie z, z Los Angeles. I yy, byłem tam już kiedyś, byłem 4 lata temu i z jakiegoś, nie wiem, z jakiego powodu wtedy spędziłem cały ten yy, krótki, bo ten dwudniowy, dwudniowy wizyt też spędziłem w samochodzie. Widziałem korki. To jest wszystko, co, co udało mi się zobaczyć yy, w tym pięknym mieście. Yy, tym razem wynajęliśmy e, rowery, jakieś stare gruchoty i przejechaliśmy wzdłuż, w zasadzie przejechaliśmy w ciągu jednego dnia całe miasto z moim kolegą, który, który ze mną był. E, I muszę wam powiedzieć, że dopiero tak naprawdę pierwszy raz byłem w Los Angeles teraz. Ja wcześniej nie byłem w tym mieście, ja wcześniej nie widziałem tych ludzi. Byłem za szybą, 
Jak widzicie tutaj nawet udało się zrobić parę fajnych zdjęć. To jest specjalne zdjęcie, które zrobiłem, żeby pokazać Wam, jak bardzo w głębokim poważaniu ludzie mają specjalne techniczne uprawy na rower. Także słuchajcie, na koniec podsumowując, zróbmy z wielki. Myślę, że nie trzeba aż tak wiele wysiłku, żeby samemu docenić to i nie należy się tego bać przede wszystkim. I jeśli, jeśli potraktujemy to jako taką, taką normalną rzecz, a nie y, z, z żadnym zacięciem sportowym, myślę, że dużo więcej osób y, y, skorzysta. Także szerzmy taką wizję roweru i to na pewno nam pomoże. Dziękuję bardzo.